Gracias por acompañarnos. Eh, la intención de invitarlos a este, a este desayuno y que nos acompañaran aquí a, 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 eh, junto con los miembros del Consejo de Calidad, que es porque que preocupados por la situación que estamos viviendo aquí en, en nuestra sociedad, eh, en el tema de la marcha que se viene el día 9, este, queremos mostrar la postura que tiene eh, la Cámara ante esta situación. Si nos lo permiten, vamos a pedirle aquí a Ángeles que nos ayude con la lectura del comunicado y después abrimos a preguntas y respuestas y yo, y yo contestaré con mucho gusto. Ángeles, por favor. Ok, buenos días. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia y apoyo para difundir la postura de Canirac con sus 63 delegaciones re regionales este 9 de marzo, bajo la convocatoria Paro Nacional, el 9, ninguna se mueve. Dice, a la opinión pública, la violencia se ha convertido en la enfermedad social más contagiosa de los últimos tiempos. Trastoca nuestro país y nuestras ciudades, daña a las familias y a nuestro entorno. Este mal vulnera y perturba la vida de millones de mexicanas que día a día luchan por sus sueños y construyen, y, y, y construyen nuestra sociedad. Afecta fuertemente a nuestras madres, hermanas, hijas, esposas, amigas y por lo tanto a toda una nación. Le roba su tranquilidad y sus vidas. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados se une al movimiento Un Día Sin Nosotras y los invita a considerar y reflexionar el significado real de la violencia de género, que se, que se traduce en las ofensas verbales, las burlas, el menosprecio, la desigualdad e incluye también conductas delictivas como el acoso, el secuestro, la violación, la vejación, el, matra, el maltrato y la desaparición de mujeres. Los invitamos a considerar los efectos nocivos del feminicidio en México, que le roba la vida a mujeres y niñas por el simple hecho de serlo. Que esto sirva para con, construir solidaridad. Por ello, Canidad Colima participa y apoya de manera activa a este movimiento pacifista que nace de la valentía de las mujeres, pues nuestra industria se desarrolla gracias a su esfuerzo y dedicación, ya que más del 60% de la planta laboral de los negocios que representamos son mujeres. Queremos una sociedad justa e igualitaria. Esta acción quiere concientizar a toda una sociedad y dar una solución a, a problemas tan fuertes y sentidos como los feminicidios y la violencia de género, sin anular o minimizar los otros tantos que existen. Considerando lo anterior, este organismo concluye que las mujeres tienen el legítimo derecho de manifestarse para exigir, para exigir una solución. Quienes decidan sumarse a este paro el próximo lunes 9 de marzo, este, tiene nuestro respaldo, por lo que los invitamos a, por lo que invitamos a nuestros socios y a la sociedad en general a permitir que las mujeres se expresen libremente, se solidaricen en, con ellas y no generen descuento alguno si algunas se ausentan de sus labores. Por ello debemos preparar con anticipación nuestra planta laboral para un día sin ellas. Nos sumamos a que en caso de que las mujeres quieran acudir a la unidad de trabajo portando algún color morado como forma de expresión y solidaridad con esta iniciativa, puedan hacerlo. Nuestros restaurantes deben ser, sin excepción, Sitios seguros para las mujeres del gremio e incluso para aquellas que se encuentran en riesgo y nos soliciten protección. En caso de detectar eventos sospechosos dentro del establecimiento o en sus inmediaciones, se debe reportar inmediatamente a las autoridades. Ignorar el, ignorar el movimiento es otro ejemplo de la violencia. Atentamente, Cámara Nacional de la Industria Restauratera y de Alimentos Condimentados, Delegación Colina. Como cuántas mujeres... Bueno, no sé si ya no puedo... Sí, ya, por favor. ¿Cuántas mujeres este, estarán aquí? ¿Cuántas mujeres laboran? ¿O qué porcentaje del de personal que los restaurantes tienen? ¿Es mujer? ¿Son mujeres? Sí, la...
lo sacamos eh, base a las unidades de negocio que tenemos eh, levantadas en el último censo que son 5000 unidades y ahorita ¿no? en estos siguientes 10 años que han crecido pensamos que somos un poquito más de 10.000 o estamos ya cerca de 10.000 este, estamos hablando que la, la plantilla laboral en el, en el sector gastronómico de servicio es del 55 al 60%. Es, es, un, es un tema muy. Este, es, 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 es un dato muy correcto, ya que a nivel nacional así es como funciona muy bien la, la gastronomía y el servicio. La mayor parte de los, de los, de los colaboradores son mujeres. ¿Cómo se está bien organizado para tener todo esto? Bueno, eh. Ahorita la, la cámara es en lo que está trabajando con mis afiliados. Este, nos, 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 nos fortalecemos en, en, en respetar el derecho de la mujer de manifestarse, que eso es, es tanto como el ser humano, tanto hombre como mujer tiene, tiene todo el derecho y todo lo que estamos nosotros ahorita es eh, 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 hablando con nuestros afiliados y diciéndoles que, que sean sensibles al tema porque creo que nos falta mucha sensibilidad como sociedad todavía. Entonces lo que estamos haciendo es eh, pasar esa sensibilidad a los afiliados y que la, permitir que todas las condiciones sean a favor. Este, creo que es lo que la Cámara, eh, es la forma en que debemos trabajar, en hablar con nuestros, con nuestros afiliados y hacerlos sensibles a, a, al, al derecho que ellas tienen por parte de esta. Si, si la tiene eh, pues, denuncias de los empresarios que hayan cometido afectaciones a sus mujeres de diferentes índoles de los que manifestaron desde no pagarle salarios justos y también pues o diferentes tipos de, de violencia que es un que no han tenido ustedes como cámara directamente no y tenemos una, una vicepresidencia jurídica que es la que está en, en muy buena coordinación junto con la junta laboral este, yo sí creo que el sector gastronómico se ha venido modernizando en ese sentido, creo que no son las mismas condiciones que, que había antes, creo que le falta mucho todavía, pero este, la cámara es, es un espacio más en donde siempre vamos a estar abiertos para cualquier tipo de denuncia. Si, lo, si participarán también dentro de la, de, del 9 de marzo las áreas de cocina, chef, ¿Se seguirá prestando el servicio eh, de los restaurantes? Sí, por eso es en lo que estamos eh, nosotros eh, motivando mucho al empresario en que lo permita y que se prepare para esa ocasión. O sea, que, que, se, que se prepare para... Pues creo que esa es la intención del movimiento, ¿no? Que se vea qué es lo que pasa cuando no están ellas. Entonces, ¿no? lo que estamos haciendo es eh, ayudándole al empresario en, en organizar su cocina, en organizar su plantilla laboral para que pueda caminar. Bien. ¿Es un comunicado nacional esto? Es un comunicado nacional, sí. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los restaurantes? La mayoría de los restauranteros están a favor en, este, en, en la manifestación, digo, estamos a favor de que esta polarización que estamos teniendo, no solo entre hombre y mujer, digo, el derecho es universal, este, la bajemos. Creo que nosotros como empresario lo que necesitamos es un poquito más de seguridad social, es ser un poquito más responsables con nuestros colaboradores de, de, de trabajo y creo que estamos construyendo, estamos en eso. Este, lo entendemos como un derecho, no, hay, no es... No es este, no es algo que tengamos que aprobar o motivar, es, 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 es un derecho. Entonces, lo que queremos hacer eh, nosotros es un poquito de crear esa conciencia y, y, y mover ese tipo de polarización. Creo que cerró muy bien el, el, el comunicado, es decir, que ignorar el movimiento es un tipo de violencia. La Cámara ha trabajado en el protocolo de adaptación en el sentido de que también dentro de los mismos comensales que asisten se pueden presentar en las situaciones de acuerdo con la Sí, mira, dentro del sector restaurantero, esos protocolos los tenemos ya ubicados desde hace muchos años, de hecho nosotros siempre tenemos el, los teléfonos a la mano, tanto de seguridad pública como las otras dependencias que ayudan al tema de la violencia, no solo se entrega, sino niños, se les si hay, si hay protocolos. Sí, si te fijas creo que es un poco más de sentido común, digo, lo que hicieron ahí luchar fue sentido común, lo mismo que haría este, cualquier comensal o lo que habíamos nosotros sentado, ese es el, es el sentido común del restaurantero, digo, nuestra misión es servir y, 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 y servimos en muchos sentidos, yo estoy seguro que eso que hicieron fue por, 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 digo, por, por, por el acto que estaban presenciando de la violencia y este... Creo que sí, sí es afiliado ya, ya, ya en otros lugares. Entonces, eh, con eso quiero decir que los restauranteros ya, aparte de tener ese protocolo, tenemos eh, el, el, el sentido común pues, de, de siempre ayudar. 
¿De qué manera se apoya a las mujeres, por ejemplo, en los casos que son que hay playas o que las distancias de transporte de alguna manera complican, por ejemplo, algunos malecones, en Tecomán, el Paraíso? ¿Cómo se da ese apoyo a los restaurateros? ¿Te refieres a la movilidad? A la movilidad y eh, generar condiciones de seguridad. Bueno, creo que se están trabajando, digo, creo que no hemos llegado a las, a las, a las mejores condiciones. Este, tenemos apenas una, una reunión con el comisionado de seguridad la siguiente semana. Estoy seguro que ahí nos va, nos, nos va un poquito. La información que tenemos es que se está, se está cuidando, se está vigilando más. Este, eh, es, es muy sano ver cómo entre los, los mismos colaboradores tienen ya métodos para, para ayudarse y para pasarse desde un mensajito hasta salí, llegué, salí, llegué, etc. Este, me gustaría abundar más en la pregunta una vez que tengamos ya un poquito más de información que nos dé este, el Comisionado de Seguridad Pública en ese sentido. Felipe, considerando que el 9 de marzo es un día en el que se llama a que las mujeres no se movilicen y no estén en ningún lugar básicamente, ¿han considerado una baja en el servicio del restaurantero como el cámara? Uh -huh. Más que considerar una baja, lo que queremos considerar es eh, apoyar el libre derecho. O sea, lo que, lo, lo que queremos es ser conscientes también. Si tiene afectación o no, creo que el sentido económico está por debajo de la, del, del, del sentido social. Hace un año este, lanzaron la campaña Restaurante Seguro. ¿Cuáles han sido los resultados de esta campaña? Creo que este, la campaña no solo ha sido muy bien aceptada, sino creo que ha sido... Este, un tema que lo han adoptado eh, algunas otras eh, cámaras empresariales, también algún otro tipo de negocios. Creo yo que volvemos a lo mismo, es tema de sentido común. Entonces creo que lo deberíamos de, lo deberíamos de aceptar cada vez más y, y como te digo, tener los protocolos de acción mejor y, y, y más identificados. Las mujeres que trabajan en Canirac después del 9, son parte de esta de en todas las áreas, después del 9 de marzo, ¿Qué condiciones van a tener cuando ya el 9? Porque hablamos del 9, pero después del 9, ¿qué, qué espera? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? las condiciones deben de ser siempre para mejorar, para mejorar. Creo yo que todavía nos falta mucho por trabajar, no solo, no solo en Colima, creo que en, en, en todo el país. Pero no debería haber ninguna diferencia, o sea, siempre tenemos que, 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 estar, que, estar, que estar buscando mejores condiciones para todos, no, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, para los niños. Digo. Este, lo que queremos es menos polarización y, y, y queremos más seguridad social para todos nosotros. Pero cada vez se ha no, 